спиральную колоду. Ро, ну, будем считать, что это младшие арканы, просто без пажей. Ну, окей, давайте, супер, да, давайте, давайте мы с вами будем начинать. Кто потянется, потянется, кто не потянется, пусть гуляет. Курс мой далеко не для всех. Если вы хотите пофилософствовать и удариться в мистику, это не ко мне. Я циник и прагматик, и посему... Сейчас, одну секундочку, я отключу скайп, потому что я так понимаю, что... Ну, это самое. Меня, меня сейчас будут дергать. Вот, я циник и прагматик. И э, я, в общем-то, для меня, конечно же, второй инструмент самопознания э, в первую очередь был, да. А потом э, пришло время, голодное время, когда я не могла устроиться на работу, когда рухнул бизнес. И, собственно говоря, тогда Таро для меня стали кормильцами и поильцами. Поэтому в силу, скажем так, циничности, прагматичности, вот эта школа Таро, которая начинается со Вот эта школа Таро, которая начинается, она преследует две цели. Первое – это помочь вам скорректировать свои проблемы. Ну, не все могут на факультет психологии пойти учиться. Да? Таро очень хорошо помогает понять себя и скорректировать свои проблемы. Это раз. И второе, если вам хочется, или если будет необходимость, или если просто хотите поменять профессию. Второе, что я даю в этой школе Таро, это я даю профессию, как работать с клиентами и как, собственно говоря, получать и считывать информацию. Вот. Но это вот такая преамбула. Слайды видят все. Если слайды видите, то давайте с вами... Ага, супер. Смотрите, Гермес Трисмегист, давний такой товарищ, очень умный, он, в общем, основатель всяких там герметических традиций и чего только не основатель. В общем так, кому интересно, сильно интересно, что же там в истории, в мистике, в эзотерике, это все в Янтос. Вам там расскажут, я на это время тратить не буду, мы с вами сегодня гадать уже будем. Вот. Но, тем не менее, какие-то вещи скажу. Вот он говорил, что вверху, то и внизу, что снаружи, то и внутри. Ну, снаружи подобно тому, что внутри. Смотрите, на самом деле, если мы декларируем страхи да, внутри, психология, чистейшая психология, то снаружи мы получаем страшный мир. Если у нас в голове сидит... Добр к нам, что мы здесь не грешники в этом мире, которым надо ползать в пыли и истязать свое тело, а что мы сюда пришли для того, чтобы и самим счастливым научиться быть. Потому что душе счастливой научиться быть очень просто, она бестелесна. А попробуй научить жить вот в этой темнице своего тела, душа, да, она в теле живет у нас, но она же не, не получает свободу. Вот э, разные взгляды, да, то есть если мы считаем, что мы должны здесь научиться быть счастливы, да, реализовываться и делать этот мир лучше, то, соответственно, и мир вокруг нас будет именно таким. Вот оно, что внутри, то мы получаем и снаружи. Ну и понятно, что когда мы транслируем мысли и эмоции, мы наверху создаем какое-то информационное поле. Соответственно, внизу мы имеем отражение этого информационного поля. Добрый вечер. И я сегодня буду рассказывать, скорее всего, случай из своей практики, потому что вчера... ...дуально с каждым. Сегодня у вас здесь 20... И, может быть, кто-то еще подтянется. Но, собственно говоря, может быть, какие-то ваши вопросы будут. Когда мне там задает девушка вопрос, а выйду ли я замуж, а у нее при этом в голове и в душе есть ощущение, что что-то с ней не так, или она какая-то дефектная, то я информацию, первую информацию, которую я считываю с помощью карт, это то, что она думает и чувствует по этому поводу. И только потом... Дефектная, да. Дефектная. Давайте я пару слов о себе скажу, и пока я говорю пару слов о себе, вы мне скажете о себе. Значит, что мне от вас надо о себе? Возраст, откуда вы, и что вы хотите получить, да, зачем вы здесь, потому что все-таки часто я вас мучить буду, ну, уже не часто, теперь уже 55 минут, но тем не менее... Ну, постараться это дать. У нас занятие сегодня и занятие еще будет в четверг, а с понедельника уже начнется платный курс. Я не буду вам рекламировать курс, есть ссылки, есть программа, захотите, сходите на сайт, посмотрите и будут вопросы, напишите. 
не люблю я заниматься продажами, но я вам, пока вы мне пишете, кто вы и что вы, и чего вы хотите, я вам расскажу про мой курс в эзотерике. Здесь есть люди, которые ко мне ходят на психологические тренинги, которые знают меня как психолога, и надеюсь, что психолога очень сильно неплохого, да, но есть еще мой путь в эзотерике, который я, честно говоря, не очень-то светила. И по двум дорогам уже ног не хватает, поэтому надо как-то вот совместить, оно друг другу не образованных. А эзотерика, она на самом деле для людей, которые попроще, которые еще не вышли на Помню, да, я наблюдала, как бабушка с отцовской стороны гадает на картах. Она гадала на обычных игральных картах. Руку не поднимайте, просто вопрос задавайте. Вот. Она гадала на обычных картах, 36 карт, да, и я наблюдала. Причем уже в 5 лет я очень хорошо играла в дурака и вообще очень, очень любила карты. Я любила в карты играть, и, в общем, они... 14 39 сейчас, да, если кто-то в моем возрасте, то, ну, примерно плюс-минус, да, то помните, что какой-то период времени был, когда начали на плохой бумаге, очень бледным шрифтом, даже не книгами, а вот перепечатки, переписки, всякие там астрологические э, рукописи, гороскопы, э, ну, в общем, чего только. интернета тогда не было но ну, был наверное где-то но не в провинции где я родилась вот и э, что называется вселенная начала присылать информацию я начала эту информацию каким-то образом перерабатывать и обдумывать 17 лет мне попалась в руки первая колода таро до сих пор помню что это была колода таро и водолея и это колода с которой я честно говоря общего языка не очень то нашла Гадать. Потому что у карт есть вот, ну, знаете, как каждая буква чего-то значит. Из этих букв карты, ну, то есть из карт, да, можно сложить слова и понять, о чем говорят. Понять картинку. Я буду давать в школе Таро. Ну, классическую, не классическую, а, скажем так, все равно это ну, где-то немножко моя переработка. Но есть еще и второй подход, когда вы уже знаете ноты, но вы понимаете, что вот эти ноты, они могут... Совершенно по-другому зазвучать, если их сложить по-другому. Да? То есть вот я гадаю на потоке. Что, что, это, что это значит на потоке? Карты Таро мне позволяют подключиться к информационному каналу. И порой я выкладываю карты, я знаю, что классическое значение четверка жезлов говорит о том, что вполне возможно хорошее отношение вплоть до брака. Но я понимаю, что вот этому человеку четверка жезлов говорит совершенно о другом. То есть я попадаю в волну. Раньше, когда я в этот поток попадала, меня все время начинало трясти, я покрывалась мурашком, причем трясло и того человека, которому я гадала. Сейчас я уже научилась эти энергии пропускать через себя, так вот кроме того, что... Что вот, а в дереве это самое, господи, как он там сфериот, вот оно там, вот знаете, а вот по, ну мне книжку надо, да, а вот по идишу, вот там вот, вот каббалисты, они приписывали это, клиенту это не надо. И на месте мастер-классах я покажу, как делать ритуалы и обряды для того, чтобы притянуть желаемое событие. Это можно сделать очень просто, точно так же, как и с рунами. Да? Но я не буду давать философию, поэтому это не ко мне, я практик. Мне все равно, почему это происходит. Я знаю, что вот так и так работает, поэтому я вот этим и делюсь. И клиенты мои, они... Ладно,
в маленьком городке, поэтому жизнь меня учила сама, учила долго. Почти 15 лет я не могла гадать за деньги, потому что как только я брала деньги больше, чем ну, мне готовы были дать, мне перекрывали канал канал информации, да, в 35 лет я, попав в кризис финансовый, попав в состояние безработицы, я устраиваюсь на портал Astro TV, он тогда работал, сейчас он уже не работает, закрылся, вот, но может быть кто-то помнит, у них ночами на канале ТДК выступала Даша Миронова, собственно говоря, на это дело с 12 до 2 часов ночи были просто потоки звонков от клиентов, потому что Даша Миронова она, ну, может, она, конечно, и хорошая, эзотерика, экстрасенсы, вроде как она в битве экстрасенсов участвовала, все остальное, но мы не будем сейчас задавать. И все остальное, потому что, и не Господь Бог, если вдруг я ошибусь в имени, программе, а потом я пошла на Астро-7, потому что ну, было скучно, думаю, надо хоть это как-то как практику поддерживать. И в общей сложности я где-то вот на такие... Если... Потому что у них есть поток клиентов, которые, которым ты гадаешь, ты, во-первых, получаешь, конечно, колоссальный опыт, и несмотря на то, что на Астро ТВ у меня 4 рубля стоимость минуты была, а среди 40 тысяч работал я очень, ну, 4 рубля минуты и 40 тысяч, посчитайте, сколько минут надо было отговорить за месяц. Вот, а на Астро 7 там уже повыше расценки были, там 10 рублей минуты, но так как у меня сейчас свои проекты и мало того, уже есть такая достаточно большая группа людей, которые просто звонят, периодически надо погадать, периодически надо сделать расклад. Поэтому я уже понимаю, что я не могу подкармливать чужие эгрегоры, которые занимаются вот гадательным практиком, потому что уже свой сформирован, свой надо кормить. Поэтому в настоящем... Больше того, я могу отказать в гадании, если я понимаю, что тут разные интересы, или если карты не хотят говорить, я не буду заставлять карты говорить. Ну, и если я чувствую, что этому человеку не надо гадания, оно ему не поможет, да, то есть человек хочет услышать те ответы, которые он... мне как-то не в форме. Вот 90% твоей информации, конечно, попало, но вот 10% ты не угадала. Да я не гадала, я вижу. Но тетенька платит уж очень хорошо, она там из серии за полчаса погадать, она все время тысяч пять оставляет. То есть я пока не могу отказываться от таких денег, честно говорю, поэтому я и не отказываю. Да, ну спокойно отношусь к тому, что она говорит. Ну ладно, ну и пусть так. Вот. Но тем не менее, второе, это моя сейчас вторая частная практика, и я, в общем-то, не особо скрываю свои доходы, я могу сказать, что доход от частной практики у меня сейчас порядка Раскладов годовых обычно всегда есть в месяц, потому что у кого-то день рождения, кто-то хочет в подарок, кто-то еще что-то. Вот. А это стоит денег, и, собственно говоря, ну, это занимает, конечно, колоссальное количество времени у меня, потому что когда я ручками без применения вот второй на колоде Мария Ленорман астромифологической, это много, да? Работаю практически только через скайп или телефон и крайне редко личный прием, но если только после... Естественно, на третьем модуле буду рассказывать от и до, с первых шагов и до наработки клиентской базы. Свет. Провинция хорошая. до денег брать, денег не брать и какие деньги брать. А у меня, естественно, стоит 
сложные расклады, на которые есть стандартная цена. Здесь у меня ну, тоже свои договоренности с этим эгрегором, только главное помните, если вы... когда о них заботятся. Ну да ладно. В общем, я рассказала о себе, если есть какие-то... Я пока посмотрю, чего вы кто откуда и что хотите. Хочу научиться работать с... Оренбург расширит знания. В Подольск интересно. Псков биоэнергета. Таких денег не заплатят, то значит и не заплатят. говоря, я начинала консультировать как психолог. Так вот, у меня была установка, что в нашем городе как психолог должны понимать, это была манипуляция. Свет, я прошу прощения. Примерено, там же курортники. Фильм интересно, Новосибирск, люблю Оша Таро. Кстати сказать, Наташ, вот сразу говорю, что я на Оша Таро не гадаю. Вот мои, значит, какие колоды. Таро Рейдро это, это моя основная колода, которая дает ответы на все вопросы. Вот она у меня новая. Таро надо будет сжигать, но мне жалко. Вот новая у меня колода. Это любовь, секс, отношения. Очень красивая колода. Меня слышно? Я... Трансляция. Раз, два, три. Вот. Таро магия наслаждения хорошо работает на любовь, секс и отношения. Таро ангел хранителей очень хорошо работает на здоровье. Таро 78 дверей дает ответы на разные вопросы, в какую сторону идти. Тоже хорошая тема. И есть колода для работы с собой, естественно, потому что если вы второй идете, то не думайте, что вы можете остаться вот в, том, в том же состоянии, в каком вы есть сейчас. Вам придется постоянно 
она идиотов не терпит, я уж прошу прощения. Причем она идиотов не терпит ни в качестве клиентов, ни в качестве уж тем более гадальщика, да, то есть человека, который гадает. Не люблю я слово таролог, потому что таролог подразумевает, ну, скажем, на Таролог. Я не иду в историю второй. Работы с собой. Нет, это не, не любовь, Наташа, это просто незнание. У меня не было никогда Таро Оши, я не знаю, как на нем гадать. Не-не-не, это не, не любовь, ни в коем случае. Я просто не знаю, какое оно. Нету, нету у меня этой колоды, и как-то, ну, ну вот, не знаю, не мур что ли. Вот. И колода мои колоды для работы с собой. Это Таро отражений. Это Таро союз боги. Отражения я только осваиваю. Когда колоду осваиваю, это уже такая практика давняя, что сначала осваиваешь на себе. Таро союз богинь очень хорошо помогает разобраться со своей женской сущностью. Да, Таро и Алистер Кроу, тут, конечно, знаю. Но, опять же, Рей Друайт не лег на руки. Вот, смотрите, есть еще Марсельское Таро, считается самым давним Таро, Марсельское Таро. Ну, не, ведь у нас у каждого будет... Причем Кроули очень много книг еще написал по Таро, да? по своей колоде. А, тоже очень неплохая колода, но вот Рейд Руайт у меня как-то он мурчит больше. Хотя на самом деле, честно говорю, так, так как я учу обычно работать с Таро, абсолютно без разницы, какая у вас будет колода. Вот совершенно без разницы. Потому что в любом случае вам понадобится большая... Да, мой курс подходит даже для того, кто вообще никогда колоду не держал. Вам понадобится большая толстая тетрадь, Ручку для записи и колода Таро. Все. Больше, больше, в принципе, вам... Ну, свечи еще там, молитву какую-нибудь подобрать. Так, а, значит, Эстония. Просто чувствую карты. А... Научиться применять эти знания в своей жизни. Прошу прощения. Так, ведическую астрологию, психологию интересно узнать по Таро. Ага, вот, поэтому здесь по поводу, да, добрый вечер, Марин, по поводу Ош Таро ничего не могу сказать, потому что на, я на них не гад. Вот, вот они, Таро Гномов, если кто не видел, вот они такие, кстати, карта смерти, моя любимая карта в колоде Таро, очень люблю эту Таро, магия наслаждений, вот. вопросы секса ну знаете как не только ведь у нас бывает с сексом плохо бывает так что вроде бы все хорошо в отношениях а секс как-то подзабыт очень часто женщин волнует вопрос нет ли у ее мужчины другой женщины да? здесь магия наслаждений очень хорошо об этом все рассказывает и говорит хотя Вот. И мантические системы. Мантические системы – это гадательные системы. Кроме карт Таро, я знаю Ленорман, причем и простую колоду Ленорман, и астромифологическую колоду. Для меня астромифологическая колода интересная, но простая колода Ленорман слишком простенькая. То есть она, конечно же, дает информацию и может быть на начальном
Если вы наберете по-русски в поисковой строке alena.taro.rf, то там вы увидите школу Таро. А если по-английски наберете alena.samoshin.ru, то там вы увидите тоже школу Таро и со ссылкой на сайт, где есть программа. Да? Маятник. Да, нет. Ну, в процессе, понимаете, смотрите, как. когда мы будем с вами с кем-то из вас осваивать колоду Таро, если вы захотите маятник... Если вы договоритесь с кольцом, то оно может быть с камнем, а не только обручально и гладко. И Очень хорошо показывает направление. Вот. А, оракулы, всякие разные оракулы, есть их множество, но это для меня больше все-таки игра. Оракул все-таки для меня это больше игра. Нумерология и дзин. Хотя, в принципе, если уж совсем прижмет, то, конечно же, могу и натальную карту составить, какие-то трактовки дать. Но в астрологию надо идти тоже с ушами, так же, как в карте Таро. Вот. Что-то как-то не очень интересно, потому что сейчас уже все на компьютерах делается. В свое время, когда я астрологию учила, были такие просто не таблицы, эфемериды. Все это надо было считать на руках, у меня не получалось. Тогда это было интересно. А сейчас все просто, все на компьютере. делать вам рассказываю очень краткую историю таро очень краткую ну мантические предсказательные системы я вам уже сказала может быть еще что-то скажу вот и мы займем с вами практикумом поэтому вот смотрите у кого есть карты сейчас есть у кого карты рядом плюсики скиньте я рассказываю в руки берите и начинайте греть ваши карты значит смотрите по поводу хорошая я гадалка нехорошая я гадалка это здесь знаете как ну я такая какая я есть ко мне идут клиенты и собственно говоря гадалка я не корректная могу Когда вот на этом, понимаете, человек растерян, он пришел, он заплатил деньги, он хочет от карты услышать информацию, а гадалка откровенно хамит, вот на этом хамстве проходит та самая нужная информация, которая нужна. Далеко не всем ведь грублю. Не... Там барьер. Вопрос вот в чем. Вопрос в том, что, смотрите, как и в любом деле, если вы хотите достичь уровня профессионализма, нужно начать делать. Что-то не то. Это был очень дикий барьер. Ну, ибо у меня... Ведь тоже, знаете, мало того, что ты гадаешь, ты еще и берешь на себя вроде как ответственность за жизнь другого человека, который твой прогноз послушал, а тут у меня клиенты начали звонить, а скажи, что там будет с фондовым рынком, тогда фондовый рынок очень колбасился. Вот. И я, собственно говоря, ну, у меня свои фишки, как это пройти для того, чтобы выйти и уже эту информацию Поехали. Практикум у нас сегодня – это могу ли я заниматься практикой Таро за деньги, или только пока для самопознания, или это вообще не моя система предсказаний, такое тоже бывает. У меня ученица есть сейчас, а Таро не ее система предсказаний, мы с ней осваиваем руны. Хотя руны я ну, знать знаю, но это как бы тоже пользоваться могу, знать знаю.
Поэтому, да, есть, есть люди, которые руны очень любят, они делают еще там рунические письмена, которые помогают. Я это тоже могу делать, но мне на Таро как-то проще. Вот. И сегодня самый главный вопрос, пойдет ли мне это на пользу. Причем вы сами будете ответы получать. Я вам тут это самое, я вам тут не помощник. Ко мне, ко мне придут только те, кому ко мне надо. Вот. И причем мне уже карты даже сказали, сколько. Смотрите, карта Таро, берем Википедию, мою любимую, она и в психологии любимая, и в эзотерике любимая. Карта Таро – это система символов. На самом деле они действительно очень символичны, и только не надо думать, что у вас фантазии нет, или вы трактовать не сможете, они еще и очень понятны. Почему Таро Рейдер Уайта? Да? Потому что кроме, для меня, потому что кроме того, что есть картинки на старших арканах, есть еще и картинки на младших арканах. То есть вот здесь вот Рейд Руай для меня, он, ну, видимо, первый, который попался и который вот пришелся мне к рукам. 78 карт. Говорят, что появилась в Средневековье. Есть вот такая в истории Таро, что типа в Средневековье появилась, и появилась это как карточная игра, и до сих пор во Франции есть азартные карточные игры с помощью карт Таро. Ну, а в наши дни карты Таро используются преимущественно для гадания. Но есть и другая легенда. Знаем, да, есть такая красивая легенда из истории карт Таро, что тогда, когда погибла Атлантида, спаслось несколько жрецов, и вот знания о устройстве Вселенной, вот те самые знания, которые неаккуратно использовались в Атлантиде, которые ее погубили, они, эти жрецы, спасшиеся, зашифровали в 21 старшем аркане, да, в старших арканах, не в младших. Цыгане уже Могущ... ну, очень могущественные знания. Да? Уж если могут погубить цел... цельный остров, то знания очень сильны. И вот эти знания, зашифрованные в старших арканах, цыгане разнесли по всему миру. Ну, такая вот тоже есть, есть такая легенда. Да? На самом деле, опять же, Википедия пишет, что изображение на карте. считаются загадочными и связываются с тайным знанием. Тайное знание. Тайное. Давайте будем исходить из того, что в этом мире есть люди, которые не умеют читать. И для них книги – это тайное знание. Таро – это тоже книги. Только если в книге вот есть один роман, да, он и есть, он не меняет. Читывал книги, вообще кто любит читать, вот если вы перечитывали книгу, допустим, прочитали ее, перечитываете года через 3-4, и вы открываете в этой книге что-то новое. У меня есть книги, которые я перечитывала уже несчетное количество раз, и казалось бы, я знаю уже все наизусть. А нет, начинаешь читать того же самого Шекспира и находишь что-то новое для себя. Хотя я Шекспира уже читал раз 7, наверное. Вот, а вот карта Таро – это, в принципе… не буквами, к которым мы привыкли, а написано так, как написано. И тайное знание, да, тайное знание, научитесь читать, и вы будете читать, и вы будете владеть силой. Ну, владеющий знанием владеет миром, знаете, да. Вот, поэтому я на самом деле очень люблю карты, любые. Вот карты. Помогают в тяжелые Как и любая нормальная женщина, меня тоже начинает периодически колбасить. Ну, что, я, да, я психолог, да, я гадалка, но это же не значит, что я просветленная и сижу наверху Тибета. Я тут живу в нормальном, реальном мире, меня тоже там периодически начинают подколбашивать мои негативные программы из прошлого и мой негативный опыт. И карты, они очень хорошо, то есть, знаете как, это подруг мало осталось, да и не всегда с ними. и греховно ли это. Сегодня я в ответ на одно письмо по поводу, ну там тоже затронулась тема карт Тарота. 
неугодны, и он их уничтожил. Если бы Господу Богу были неугодны карты Таро и Гадалки, он бы тоже их давным-давно всех уничтожил. Поэтому, когда вы будете, ну, если вдруг у вас в голову придет мысль, что это грех, что это от дьявола, да, но священникам понятно, вы просто поймите, что карты Таро на самом деле, они не вступают в противопол... ну, как в это противовес религии, они тоже нас ведут а, к духовному раскрытию, да, к духовному самосовершенствованию. Но церкви не нужны конкуренты. Ведь это не Бог карта Таро запретил, а церковь. А в церкви люди. А церковь верующий. Да, я просто знаю, что Бог есть. Нет, он со мной не разговаривает, я просто знаю, что он есть. Я с ним разговариваю. Он со мной. разные вещи. Да, поэтому если у вас в голове есть идея, что Таро это грех, то для вас это так и будет. И вы будете мучиться долго. Но, извините меня, я когда выхожу на большие расклады серьезные, или когда вот выходила на портал на работу, я же без... Наоборот, любила клиентов, присылал, да и до сих пор когда у тебя все хорошо в жизни, это дьявол тебя, что ли, любит? Откуда такая идея, да? фу 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 Сплюнем через левое плечо, чтобы не сглазить. Вот. Так что здесь, да, знание тайное, да, собственно говоря, относиться, но вот мое видение такое. Да, есть, значит, разные колоды. Есть египетская Таро, египетские мотивы, марсельская Таро. Но самое первое, я думаю, что все-таки было Таро в Висконте Сфорца. Хотя были вообще Таро на металлических пластинах гравированные. Да? Таро Рейдер Уайта в начале 20 века самая популярная, пожалуй, колода. И Таро Тота это как раз вот колода, кто-то писал Фриде Харрис. Причем, девочки, я не знаю, кто как привык называть, да, но карты Таро. Это карта Таро. Это не карты Таро. Это карты Таро. А вот э, я все-таки слушаю иногда по телевизору, там, в записях, вот карты Таро. Господи, откуда вы это название взяли? Ну, Таро, оно и в Африке Таро. Ну, возьмите, откройте э, словарь и посмотрите, куда ставится ударение. Вот. Поэтому все-таки э, это Таро. Ну, слух режет, да, у меня. А, кроме того, сейчас уже есть и... Э, Художественные колоды, вот есть оккультные колоды, Таро Уэйта – это оккультная колода, Таро Элементов – это оккультная колода, Таро Тота – это оккультная колода. Да? Есть клоны РВС, клоны РВС – это клоны Таро Рейдер Уайта, Таро Логинова – это ну, клон РВС. Да? Таро Магического леса. Ну, 50-50. А вот богемские барочные коты просто... ...недели этих богемских барочных котов. Причем я заказывала ее прямо в Италии. Не Авалоновское издание. Авалон очень много колод издает. А из Италии попросила барочных котов привезти. Вот. Есть художественные колоды. Они тоже очень красивые. тем сильнее у нее а, эти самые целительные способности. Чем больше людей гадает на одной и той же колоде, в одной и той же системе, тем а, сильнее выражен энергетический канал подключения к информации. То есть вот с рейдером Уэйтом это уже такая хорошая протоптанная дорога, потому что им пользуются очень многие. А художественные колоды, колоды, Тарологов, которые гадают только на Таро Оша. Я не видела, потому что Оша – это авторская система. Видимо, для того, чтобы получать информацию с помощью Таро Оша, ну, нужно все-таки и его философию где-то какую-то принять. Да? Вот. Ну и есть коммерческие клоны, колоды очень такие красивые, но мало вообще имеющие отношение к любым колодам.
мало имеет отношения, в общем-то, к колоде. Но забавная колода, симпатичная принцесса. Она коммерческая. Она красивая, она коммерческая, но информацию на самом деле мантической системой может быть все что угодно. Вот мы сейчас с вами переходим по быстрому к структуре и вы колоду это держите в руках уже, потому что настраивают большие группы. Старшие арканы, к сожалению, обычно 21 карта в колоде. В идеале 22. Дает она ответ или она о чем-то умалчивает. А пустая карта дает возможность колоде Таро не отвечать на вопрос, сказав, что я не буду сейчас отвечать, или сказав, нет, не шут. Пустая белая карта. Шут – это нулевая карта. Пустая карта. Вот. А, смотрите, есть четыре мастера. Тоже знаем. Кубки, жезлы, динарии и мечи. По-разному называются все названия. Будем учить, потому что на некоторых колодах вообще нет русского. А есть четыре названия на английском, немецком, французском и итальянском. Да? А вот. Четыре масти – это 56 карт. 36 карт, 4 масти. Тоже имеет право быть мантической системой. Есть связки, там тоже есть свои правила, и, в общем-то, ну, тоже приходится некоторое время потратить на то, чтобы понять, как говорят карты обычной игральной колоды. А младшие арканы, жезлы, мечи, кубки, динарии. Это король, королева, рыцарь и паш, он же валет, на одну больше, чем игральных. Все все, все все знают. Так, на чем вы гадать умеете? Напишите мне, на чем вы умеете гадать, или на чем вы гадали, или на чем вы пробовали гадать. Понимаю, что времени мало, но ничего, мы все успеем. Ага, точную информацию через рамки. На обычной колоде гадал. Когда-нибудь на ромашке кто-нибудь гадал, любит, не любит. Это тоже мантическая система. А, причем, смотрите, мы можем гадать по облакам. Мы можем... А, мы можем гадать по воску. Отлив, сделав отливку воска на воде. Мы можем гадать по китайским монеткам. Мы, можно, мы можем гадать по обычным монеткам, если мы договоримся, что и как будет символизировать. Да? Мы можем гадать... Давным-давно я в пятом классе училась, познакомилась с женщиной, которая вообще гадала на фасоле. То есть у нее была фасоль разного цвета, и вот она на ней гадала, получала точную информацию. На самом деле абсолютно не важно, ведь вы поймите, что, что эти мантические системы, все да, на камешках, что эти мантические системы делают? Они придают вам уверенности в себе и открывают канал информации. Если вы уже настолько уверены в себе, что вот, ну, знаете, знаете, я давно с колодой Таро уже живу, да, я уже давно с картами живу, так вот. Идет какая-то информация по участникам. Так, у меня от себя болит спина. Она говорит, ну да, правда болит, у меня здесь болит. Да? Вообще, мне кажется, что вот это вот так и так. Я бы то же самое сказала, наверное, вместе с картами. Но теперь уже информация идет просто и без карт. Главное убрать вот этот страх, что а вдруг я что-то неправильно... информационному полю и помогают нам обрести уверенность в себе.
трудно, да, и с которыми нам гораздо проще. Если вы пойдете дальше, то у вас это, эта связь будет э, открываться еще до того, как вы карты возьмете. И у всех нас мы занимаемся, те, кто занимается рейки. И вообще, когда мы занимаемся какими-то эзотерическими практиками, энергетическими практиками, рано или поздно открывается тот самый наш пресловутый третий глаз. когда мы не доверяем себе, боимся ошибиться. Да? В любом случае, нет пророка в своем отечестве. Мне платят очень хорошие деньги за гадание, но если кто-то из родственников вдруг узнает, что я еще и на картах гадаю, то первый вопрос, который задают, ну и как, угадывает? Говорит, да нет, я не угадываю. Я получаю информацию, но вам этого не понять, поэтому до свидания. Я не гадаю родственникам, на самом деле не гадаю. Не... Меня не услышат. В моей семье я самая младшая, и э, какая бы я ни была умница, разумница, какая, какой бы я ни была замечательная, Гадалка. Да хоть Мария или Норман назовись, да, хоть даже, даже если я по талантам буду круче ее, и ко мне президенты будут ходить гадать, да, в любом случае нет пророка в своем отечестве, и будьте готовы к тому, что ваши родственники, скорее всего, будут очень скептически. Потому что э, единственный человек, который лояльно отнесся э, и к занятиям психологии, к моей, моей профессии, да, и к моей профессии как эзотерика, мало того, лояльно отнесся, еще и оказывает всяческую помощь, хотя сам в этом абсолютно ничего не понимает и в этом поле не крутится. То есть вот у него вот, ну, вот так вот. Окей, смотрите. Давайте мы уже с вами зададим вопросы к того, сколько времени я гадаю. Я гадаю от 5 до 15 минут, ну, до 30 минут, если это живой вариант. Час крайне редко, это если мы уже в психологию полезли. Вот. Вообще, в принципе, на считывание информации у меня хватает от 5 до 15 минут. Это моя профессиональная деформация, потому что, когда я работала на порталах, там 78 рублей клиент платит за минуту разговора, и вы понимаете, что 10 минут 780 рублей. звонили далеко не все готовы 780 рублей заплатить за гадание за 10 минут поэтому мне нужно было просто максимальной информации за короткий период времени научиться выдавать поэтому гадаю я быстро а медленно не люблю потому что когда уже все сказано чего тут уже обсасывать все есть вопрос есть ответ и самое качественное гадание с моей точки На этом мы говорим картам спасибо и идем думать о том, о чем они нам сказали. А, окей, смотрите, у вас есть карты любые, обычные или колоды. Какая масть будет обозначать да, а какая нет? И напишите мне, ну или какие две масти будут обозначать да, какие две нет. И напишите. Паренность с колодой. Вы ее можете помешать. Кто-то говорит, что мешать надо так. Кто-то говорит, что мешать надо так. Я мешаю, как привыкла. Как вот карта раздаю, так и мешаю ее всегда. Я мешаю. Если я гадаю себе, то я сдвигаю на себя, причем правой рукой. Если я гадаю кому-то, я сдвигаю на кого-то тоже правой рукой. Но говорят, что сдвигать надо левый и все остальное. Мы сделаем, вы каждый из вас сделаете в процессе обучения свой ритуал, который вам поможет. Красные да, черные нет. Поняла. Надь, э, так, Надя и Настя, у вас... Э, а, Таро, Свет, у вас Таро старшие арканы. Нет, там будет видно. Э, жезлые кубки, да. Пентакли, кубки, да, после химичи нет. А, да, оставьте на старших арканах. 
только обычная колода. Те, кто красный, да, черный, нет. Я правильно понимаю, что у вас обычные игральные карты. А оставь по старшим арканам, и так прекрасно видно, что они хотят сказать. Жезлые кубки. Смотрите. Супер. Первый вопрос. Самая первая карта. Первый вопрос, который вы сейчас зададите. Нормально, пространство... Вопрос, который вы сейчас зададите. Смогу ли я гадать на картах Таро? И вы задали вопрос. Вы вытащили карту и положили. Ничего пока не делаем. После этого вы говорите, пойдет ли мне это умение на пользу. И вытаскиваете карту. Ничего не делаете. Вопрос вдох-выдох делаете. Смогу ли я заработать на этом деньги? И вытаскиваете карту. Вчера у меня у клиентки просто вот, вот, супер, не знаю, здесь она есть или нет. Вчера на фермбуке у клиентки на этот вопрос вышел десятка пентаклей. Ну, в общем, карта говорит сама за себя. И, наконец, четвертый вопрос. Не только деньги заработать. Дело в том, что ну, это может сделать... Это мою жизнь счастливее. Это четвертый вопрос. И вот у вас перед вами лежат четыре карты. Подожди, Марина, подожди. Старшие, младшие, перемешанные. Подождите, вы положили четыре карты? Вот когда вы положите перед собой четыре карты, вы скиньте мне, пожалуйста, плюс. Отлично. Значит, чувствуете ответ. Но если вы уже гадали, то наверняка, ну, предположим, давайте так, предположим, у вас черви это нет. Да? И она показывает любовь, любовное свидание, то есть все хорошо. Если в ответ на вопрос, могу ли я гадать на карту вторую, у меня выходит семерка червей, и я знаю, что это любовное свидание, то я бы сказала, что смогу, и мне это доставит удовольствие. То есть понимаете, да? Вот, а смотрите, теперь давайте посмотрим. Если у вас кто вышел, неважно какой, три карты старшего аркана из четырех тоже нужно смотреть. Посмотрите, что... Подождите, мне не надо ваше перечисление карт, абсолютно не надо. Смотрите, первое ощущение от расклада, вот вы на него смотрите, как вам расклад? Вы считаете, вот просто еще пока не трактую карты, вы считаете, это да или это нет? Вот это вот ответ, да или нет, приятно, неприятно, благоприятно. Не каждую карту отдельно, а первое ощущение от расклада. момент времени, потому что вы можете быть сейчас в стрессе, или у вас любовь, или вам не до карт, или это просто не ваша система, и вам нужно поискать либо свою колоду, либо свою систему. Очень, да, 50 на 50 смогу, но не на пользу. То есть, смотри, Настя, задай, пожалуйста, вопрос. Если я поработаю с собой, пойду... Чревоточенка какая-то очень сильная. Нет, отлично, Надь. Придут ли мне деньги через карты? Потому что сейчас для вас, видимо, карта Таро – это инструмент самопознания. Я спрашиваю о... Все, да, 50 на 50 тоже есть некие условия. 
Ну, не ваш учитель, а может быть что-то еще. Первая башня. Смогу ли я гадать на картах Таро? Угу. Вторая сила, третья благополучие, четвертая надежда. Свет, а теперь скажите мне, а как вы считаете? Опять нет. Ага. Значит, нужно смотреть, в чем же засада. На пользу ли это умение? Почему? Король мечей перевернут. Зачем вы переворачиваете карты? Я, кстати, буду давать только прямые. Я гадаю в последнее время на прямых. Король мечей перевернут и ослабляет агрессивно это самое. А я подозреваю, что ты боишься, сама боишься, что э, ты, э, если будешь гадать на картах, то не будешь иметь успех у мужчин. У тебя нет такого? Значит, свет. Что значит башня в твоем раскладе? Башня в твоем раскладе говорит о том, что если ты начнешь гадать на карту вторую, значит тебе придется менять образ жизни. Старый образ жизни тебе будет тесен, тебе придется взламывать рамки, либо судьба взломает рамки. Но если ты будешь гадать на карту вторую, то тебе придет сила и энергия, соответственно, благополучие. Ну, понятно, на вопрос, смогу ли я заработать деньги, да вперед. И тебя, но я бы тоже сказал, что благоприятно. Единственное, что в тех рамках, в которых ты сейчас находишься, они для карт Таро тесные, поэтому рамки нужно будет расширять. Либо ты это сделаешь сама, либо жизнь за тебя это сделает. Мы знаем, что желающего судьба ведет, а не желающего тащит. Ой, Алена, у меня большая просьба, там во втором классе, где у меня на перепрограммирование, напишите, пожалуйста, пусть пишут мне уже отчеты за прошлую неделю, а я... Могу чуть-чуть задержаться. Ладно, Ален, спасибо. А, так, а, так что башня не страшная. Да, десятка бубная. Угу. Первая, да, вторую не на пользу. А, Белла, спроси, ну четвертая звезда, звезда хороший аркан. Спроси, почему не на пользу. Те, у кого есть колода Таро, спросите, почему не на пользу. все скажем так вот здесь вот я бы сказала о профессиональном пути вот честно говорю потому что императрица звезда луна говорит о страхах и плюс еще и луна это тайное ну какое тайное знание при этом но я бы здесь сказала что страхи по поводу что не смогу но это мои трактовки опять же я так вижу карта два первых нет значит не смогу вверх переформулирую вопрос а стоит ли мне сейчас Заниматься картами Таро для себя. Угу. Да, Светлана, это ты. Другая Светлана. Когда я про башню говорила, это я тебе говорила. Кого? Повешенный. Инна, а что тебя смущает? Карта повешенного... Точно на одной ноге, мог бы подняться да развязаться. Это называется, болтаюсь я как дерьмо в проруби, не могу для себя решить, то ли мне оно надо, то ли не надо. Вот ты реши для себя, тогда и повешенного не будет. А потом суд, ну суд, учеба будет, скорее всего, не шатка, не валка. Потом ты пройдешь через свои страхи, когда ты будешь брать первые деньги, ну и в конечном итоге ты получишь колесо фортуны. Колесо фортуны – дело хорошее, это счастливый и удачный шанс. На самом деле, сумеешь ты им воспользоваться или нет, это уже… Свет, ну смотреть надо, откуда я знаю, надо же делать подробный расклад, чего и как, и как расширять рамки. Я тебе сейчас вот здесь не смогу. Вот, Второе, второе – это шут. Шут – это хорошо, шут – это много дорог под ногами, выбирай любую. Вот. 
карта Тарос. Вряд ли э, сейчас у тебя пошла информация про твою новостройку. Мы не про это спрашивали. А, у королевы Пентаклей в качестве причины почему нет? Ага. Кто это так? Если королева Пентаклей, то значит, значит, у тебя от этого занятия появятся деньги. Тогда могут ухудшиться отношения с мужем. Спроси, пожалуйста, я правильно поняла. Девятка мечей. Вообще пора уже переходить. Правосудие, суд, дурак, воздержанность. по поводу гадания на картах Таро с таким раскладом правосудия, суть, дурак, воздержанность, я бы сказала, что здесь нужно придерживаться своей четкой моральной системы и э, тебе нельзя гадать ради денег. Только ради денег. Если у тебя только ради денег, то... Да, самая шикарная карта у тебя. Если у тебя только ради денег, то тогда ты получишь очень э, результат такой ну, маленький. Результат-то будет, но маленький. Я бы сказала так, что, скорее всего, спроси, спроси. Ну, то есть, да, для тебя кубки это да? Помните, вы договаривались, да или нет? Надь, спроси, да, то есть, вот, есть, есть такое, что владея тайным знанием, ты начнешь с презрением смотреть на мужа. Спроси, сможешь ли ты с этим справиться? Да, так вот, Надь, я рекомендую тебе задать вопрос такой, что если ты будешь придерживаться моральных и божьих принципов, можно ли тебе гадать на картах Таро? Спроси так и выйди. Так, кому еще не ответила? А может быть, имеет смысл вернуться ко второму вопросу позже? Ну, ответила, да? Ну, что тут? Из другой колоды, что ли? Ну, Но... нет, это нарисовано. Что нарисовано на карте, скажи, напиши мне. Сделает ли это твою жизнь счастливее? Восьмерка мечей нужно посмотреть. Какой ромбик? Что на карте нарисовано? Что кроме ромбика ничего больше не нарисовано? Но это игра. А, вот. Колесо фортуны, колесница, императрица, все хорошо, все гуд, и на пользу, и деньги сможешь заработать. Восьмерка мечей, сделает ли это мою жизнь счастливее? Сами по себе карты не сделают твою жизнь счастливее, видимо, все в твоих руках. Карты не сделают, но и несчастнее не сделают. То есть они не имеют отношения к твоему счастью, я бы так сказала. Вот, солнце, луна, четверть солнца, проект зачатия, новое направление, луна, страхи. Боюсь на пользу ли четверка кубков? Ну да, и радостно и весело. Пятерка. В таком случае с самой собой. Так, э, не надо называть по-умному. Если у тебя игральные карты, значит пусть они так и будут. Но если в игральных картах... То... Туз Бубен. Туз Бубен хорошая карта. А вот все остальное ты мне напиши, пожалуйста, в нормальных мастерах. Так. Ага. Мир, если для самопознания. А для денег, значит, пока ты не готов. 
принципе, еще, потому что пока... Смотрите, мы ведь идем за информацией куда? Мы идем куда-то там, куда? Зрелые, душевно не готовы, то мы цепляем на себя всяких сущностей, которые не нужны. Хотя я про защиту, конечно. Кубки динария, четверка динария. Ну, Ир, а тебе совсем хорошо, тебе это и радость, и деньги принесет. Девять пик, валет червей, дама пик и туз. Сможешь червей, новые знания, скорее всего, на пользу. Девятка пик, смогу ли гадать, смогу, но боюсь. Вот, вот так вот. Можно, 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 но пока отстань, ты на, на посту сидишь. Все, девчонки, у меня, я прощаюсь с вами. В руках, у кого нет колоды Таро, вы можете ее просто... Скачайте, пожалуйста, потому что я не могу, мне надо бежать уже на следующий вебинар. Всем огромное спасибо и давайте мы с вами встретимся в четверг и продолжим. Пока-пока, хорошего вечера и хорошей недели.